là những cái gai máu này nè là những cuộn mạch máu những cuộn mạch máu và khi mà chúng kết hợp lại với nhau tức là cốt nhập lại với nhau thì sẽ trở thành dạng nhú như vậy thì nhú bản chất của nó vẫn là mạch máu tăng tinh nha cho nên nếu mà chúng ta chẩn đoán cái này lộn cái này là hộp á mà chúng ta lại dây lại kèm ra thì nó sẽ gây tổn thương mạch máu và gây sẹo rất là nhiều nha mình mình phải phân biệt được đó phân biệt bằng cách gì mình sẽ khám bằng ánh sáng hội tụ và khám bằng kính hiển vi để quan sát những cái đó đó có tăng sinh mạch máu bên trong nha cái này thì chúng ta có thể gặp trong bệnh nhú gai khổng lồ hay là những cái viêm kết mạc có nhú khác viêm kết mạc mùa xuân rồi cái tổn thương tiếp theo mới là hộp nè nhìn cũng sao heo đúng không nhưng mà người ta quan sát kỹ đi trong lòng của họ nó không có mạch máu hộp là tao sinh của lympho với kết mạc lympho với kết mạc họ có thể có trong những cái viêm kết mạc có hộp và đặc thù nhất là trong bệnh mắt hộ do chlamydia trachomatis nha người ta sẽ tìm được từ năm hộ trở lên ở cái mắt sụn phía trên thì bản chất của hộ là bên trong mắt có thể dưới dịch chỉ dịch trong dịch nhầy đục vàng mũ nha và mạch máu thì bị đẩy ra xung quanh tức là nó sẽ đẩy về phía sau đẩy sang hai bên và đẩy ra phía trước bên trong lòng của một không có mạch máu nha mà mấy bạn nhớ là có thể gặp ở bệnh mắt hột hoặc những viên kết mạc có hột khác chứ không phải là riêng mắt hột nhưng mà nếu mà chúng ta đếm được năm hột ở kết mạc sụn bên trên trở lên thì đó là do viên kết mạc do chlamydia trachomatis là đặc trưng của bệnh mắt hột nha thì mắt hột quá hột đây nè mắt hột nói riêng hay là họ ổn hưu hộp nói chung á thì không có ở trẻ dưới 3 tuổi tại vì á trước 3 tuổi hệ liên phô chưa có phát triển nha cái sang cương tiếp theo á người ta gọi là cương tụ ở trong à, tiếng việt của mình đã có nhiều từ nhất là trong y khoa đó có nhiều từ còn những cái từ án việt thì cương tụ là một những từ đó cương tụ hay là sung huyết là bản chất của nó là gì sung huyết bản chất của nó là gì lại tự giãn mạch đúng không thì cương tụ là giãn mạch tức là những cái mạch máu nhỏ thì bây giờ nó to lên hoặc là mau mạch mình đừng không nhìn thấy thì bây giờ nó lại nó lại to lên cho nên mình thấy nó đỏ đều hết nhưng mà đặc điểm của cương tụ kết mạc là gì cái này á không có yêu cầu với bạn hiểu biết nhiều về nhãn khoa nhưng mà cương tụ kết mặt và cương tụ riêng thì bắt buộc các bạn phải biết là vì sao là cái đó xác định là một cái bệnh mắt lành tính hay là một cái bệnh mắt nào với bạn sẽ học trong cái bài mà những cái bài khác ví dụ như là bài à, viêm lét giác mạc hay là bài viêm mó mắt thể mi hay là lô cô cấp khi mà có cái cơ lên cơn viêm cấp hay là luôn cung cấp đó thì sẽ xuất hiện cương tụ rìa cương tụ rìa là nó đỏ ở xung quanh đỏ ở xung quanh vùng rìa nè ha cương tụ rìa nó sẽ đỏ ở xung quanh vùng rìa là giãn mạch của hệ thống mạch máu sâu hay là xung huyết của hệ thống mạch máu sâu do đó nó sẽ thể hiện đây là những cái bệnh nặng của nhãn cầu còn á ở trong viên kết mạc là cương tụ kết mạc là một bệnh lành tính nha như vậy thì để mình xác định là gì bệnh này á tôi giữ lại để tôi điều trị hay là tôi chuyển cho bác sĩ chuyên khoa nha đó chỉ cần chỉ cần quan trọng nhất là cái bạn nhận định được cái đó thôi thì cái đặc điểm của cương tụ kết mạc á mặc dù có khi mình thấy mắt đỏ rất nhiều nhưng mà nhưng mà nó chỉ chủ yếu là đỏ phần kết mặt mi và nhãn cầu và cục đồ về phía nhãn cầu thì nó sẽ nhạt dần đi nhạt dần đi đó và xung quanh rìa thì không có cương tụ nha đó là đặc điểm của cương tụ kết mặt nha rồi sang cương tiếp theo là phù kết mặt các bạn có thấy cái, cái chất
kết mạc này nó phồng lên như là người ta tìm nước ở bên trong không? Ha, nó căng phù lên, căng phù phồng lên. Có những trường hợp đó, nó phù phồi ra ngoài khe mi và mắt không có nhắm được. Thì thường á, tổn thương này á, nằm trong những cái viên kết mạc dị ứng cấp tính, ha, dị ứng cấp tính có thể dị ứng do thuốc, do thức ăn hoặc là do à, môi trường bên ngoài phấn hoa thế này. Nói chung là những cái dị nguyên mạnh đó gây nên cái dị ứng cấp tính nó hay phò các bạn ra. Ví dụ như là tết, à các bạn đi á, đường hoa đúng không? Đi đường hoa về xong rồi á nó phù lên nó chảy nước mắt, suốt đêm không ngủ được luôn. Ha, những người dị ứng nặng phấn hoa mà trong khi mà ảnh họ thường thường điệu lên đó họ thường điệu lên thường điệu lên là ai mà dị ứng với phấn hoa mà đến mức độ sao mà các tiểu thương nhà giàu đó ha dị ứng phấn hoa mà tặng hoa cho một cái là một hồi cái đi cấp cứu luôn đó rồi nó phù nó phù nhanh vậy đó nó phù như là đơn lên vậy đó phù rất là nhanh nha nếu mà phù nhiều là không có nhắm mắt lại được luôn trong phù quyên á trong phù quyên á cũng có phù cách mạng nha yeah. rồi ngoài ra chúng ta có thể gặp xuất huyết này xuất huyết các bạn có thể gặp những trường hợp khác chứ không phải là riêng bệnh về mắt không xuất huyết da xuất huyết niêm mạc đó thì đặc điểm mắt xuất huyết là mình không có nhìn thấy hình dạng của mặt máu nữa tức là mình thấy máu nó thành một mảng đỏ luôn không có thấy cái chỉ máu nữa nha yeah mấy bạn gọi là xuất huyết kết mạc nha còn xuất huyết kết mạc dưới kết mạc á thì nó sẽ như thế nào nó sẽ phù lên như cái hồi nãy đó. nhưng mà màu đỏ nha đó là dưới kết mạc gọi là xuất huyết kết mạc rồi theo các bạn thì cái này được thấy cái gì thấy mi mắt thấy lông mi chưa cái này là tương tụ gì cái này là tương tụ kết mạc kèm với tương tụ rìa luôn các bạn thấy đỏ nó sát mù rìa không có những cái đó đỏ nếu mà mình thấy nó đỏ sát mù rìa đó chứng tỏ cái 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 viêm nó đã lan đến mù rìa của giác mạc tức là có viêm rìa giác mạc nha cho nên là chúng ta rất là hạn chế xài vật tiêu quý nha để thôi nếu mà chúng ta không có nhận định được cái tình trạng à, viêm của giác mạc đó thì xài vật tiêu quý có thể dẫn đến gì dẫn đến lén giác mạc nha rồi trong mắt này nếu bạn thấy cái gì trong mắt này chúng ta thấy cái gì có xuống huyết không có có xuống huyết không có luôn nha thường là những cái trường hợp này là trong cái dịch đau mắt đỏ mà do cái con à, à, virus phi cọc na virus thuộc cái của cái dòng enterovirus tức là virus đường ruột đó, ha, nó hay gây viêm kết mạc có huyết. Mà nếu người ta mình nhìn lỡ tay người ta dụ một cái là những cái mạch máu nó sẽ nó sẽ bị vỡ và khi nó sẽ lan rộng ra. Rồi chúng ta có một cái số hình thái đặc biệt ha. Như là chúng ta đã nói là viêm kết mạc có thể là do vi khuẩn, virus hoặc là vi nấm đúng chưa? thì đặc điểm của vi kết mạc do vi khuẩn á, là tiết tố dạng mũ đúng chưa? những cái vi chỗ khác mà nhiễm trùng đó thì dễ sinh mũ do có sự tham gia nhiều của neutrophil đúng không? tạo thành mũ đặc điểm của vi kết mạc do vi khuẩn là tiết tố nhận ngủ thì vi khuẩn đó có thể đến từ những cái những cái con vi khuẩn thường trú ở trong kết mặt mắt ha ở trong cục rồ nó cũng có những con vi khuẩn sống thường trú đó nói chung là cơ thể của chúng ta là một cái à, nơi trú ngủ của nhiều vi khuẩn lắm đúng không nhưng mà có thể chúng sống hòa bình với mình hoặc là có thể chúng lây bệnh nếu có điều kiện ha thì các bạn cũng có thể kể đến viêm kết mạc do do vi khuẩn lậu 
thì mình đã biết rồi cái bệnh này nó lây lan từ đường sinh dục của người mẹ đúng chưa và đứa trẻ sinh ra à, ngã dưới á thì trong 24 đến 48 giờ tức là thời thời gian khởi phát rất sớm thời gian của bệnh rất ngắn nha thì mắt đứa trẻ nó sinh lên đó và có tiết tố nhà ngủ và mắt sưng không mở được còn nếu thầy thuốc mình đến khám mắt bệnh và khi mi bệnh nhân ra thì mũ nó có thể nó bắn ra đó tức là nó sưng cứng luôn á lần ra có thể mũ nó bắn ra nha và rửa đi thì tái lập rất là nhanh và đầu tố của nó đầu tố của nó cũng như là con chuột của mũi xanh rất mạnh có thể là gây rét và tủng giác mạc nhanh chóng luôn cho đó khi mà mình gặp thì mình phải điều trị liền thì đây là một cấp cứu nhãn khoa nha và điều trị thì phối hợp điều trị tại chỗ và toàn thân luôn cái này là viên kết mạc lậu ở trẻ sơ sinh và viên kết mạc da lậu ở người lớn thì cũng có nha và cái viên kết mạc này rất là nặng khi mà mình gặp bác thì vừa điều trị vừa xét nghiệm nhụ ra á thì sẽ thấy cái gì con lậu mình sẽ thấy cái gì nhụ ra sẽ thấy sông cầu hình À, cà phê ha xong cầu ra mâm nói chung là mấy cái nào mà xong cầu mà đều là dữ xong cầu còn con gì nữa đi xong cầu xong cầu là từ hồi nãy không đó xong cầu là cà phê rồi viên kết mạc do siêu vi á viên kết mạc do siêu vi thì có thể lây lan thành dịch có thể lây lan thành dịch vi trùng á thì nó nặng quá nó không có thể nào bay trong không khí bay từ mắt này qua mắt kia nhưng mà virus thì có thể đúng không lây sẽ lây ra đường giống như covid thì đặt đường không khí đường chất tiết mũi họ chủ yếu là mũi họng thôi, tại vì người ta ho đã hết tiền đúng không? còn mắt thì phải sao? chăm sóc cho người bệnh rồi sau đó lại quên lại dùng vào mắt mình, đó là gây qua gián tiếp đúng không? thì à, hai cái con mà nó hay hay gây nên hay gây nên thành dịch đó, một đó là adenovirus, cái tiến độ của adeno là có nghĩa là hạch, adeno là hạch, nha. thì cái con nào á mà có cái tiến độ như thế này thì viêm chỗ nào thì sinh nhập ở đó thì nó có thể một cái nhóm đó tiếp ba bốn mươi bảy này tên trên hội chứng apt tức là gì viêm kết mạc hậu hạch tức là nếu viêm kết mạc thì sẽ sinh nhập trên tay này. và viêm hậu thì sẽ sinh nhập hạt đúng chưa ha đó là còn adenovirus còn cái tiếp mà tám mười tám mười chín này nè thì có thể gây nên vì chuyển mô giác mạc sẽ rất nguy hiểm nếu mà bệnh nhân nhỏ hoặc bị quấy khăn sẽ dẫn đến lén tại vì cái bản thân cái virus nó đã làm giảm cái sức đề kháng rất nhiều đúng không đúng chưa khi chúng ta nhiễm bất kỳ cứ một virus ở chỗ nào đó là sức đề kháng giảm rất nhiều rồi mà chúng ta lại còn tiếp sức cho nó bằng bọt ti quấy thì sao thì virus nó càng bùng lên nha rồi cái con tiếp theo là hay ghi là ti con nam virus đó là một họ em cho virus thì cái con này á nó có thể gây xuất huyết cái mặt dạng chấm ha dạng chấm nhưng mà khi mà được dụ thì nó thành dạng mãn như vậy luôn ha rồi hoặc là trong những siêu vi toàn thân ví dụ như là sởi đau đa la hoặc hẹp phép hẹp phép thì thường bị một bên Yeah. thường thôi chứ người ta không có nói là nhất thiết như vậy nhưng mà viêm kết mạng cái hình phát cái hình dạng của nó có thể là mình không có nhận định được đâu mình người ta sẽ căn cứ vào cái gì một quá là những cái tổn thương hạt phát trên da mi tức là dạng bóng nước hạt phát thì chắc là ở trong đây chúng ta ai cũng có một lần nhìn thấy trong đời đúng không những cái sáng ngủ dậy mà tự nhiên nổi bóng nước bóng nước ở mấy cái này nó nói nè thức khuya là nó hay có 
thức khuya là nó hay tái phát lắm rồi hoặc là người ta bị bụng cơm hay bụng cốc ở bi thì cũng gây nên những viêm kết mạc dai dẳng ha viêm kết mạc dị ứng thì ngày nay chúng ta gặp nhiều và những cái bệnh dị ứng thì chúng ta chúng ta gặp ngày càng nhiều đúng không nhưng mà khi mà bác sĩ đưa ra cái chuyện đó nó đó là bí lù rồi tức là nhiều khi không biết là cái gì rồi thì cái chuyện đó vi mũi dị ứng đúng chưa thực ra nó là gì kích ứng trên mũi viêm chứ đâu ai đời đâu mà cái gì chúng ta cũng dị ứng hết thì làm sao sống được đúng không một kích ứng ở trên cái mũi viêm hoặc là viêm kết mạc nhiều khi nó không phải dị ứng nhưng mà bất kỳ cái gì mà cơ quan chúng ta đó khi mà dị ứng thì nó sẽ nhạy cảm hơn bình thường nó sẽ nhạy cảm hơn bình thường cho đó người ta nhiều khi người ta làm dụng từ đó hoặc là trong gia đình là gì viêm da tiếp xúc hỏi tiếp xúc cái gì không biết tiếp xúc gì thì bạn biết sao tôi biết được <cười> nhiều khi các bạn suy nghĩ á từ năm này qua năm nọ mới biết là mình dị ứng với cái gì <cười> tại vì sao dị ứng thì thì phải chính cái người đó theo dõi đúng không gia đình theo dõi để biết thôi cho nên là à, đôi khi á đôi khi á người ta hơi lạm dụng từ đó mà bây giờ có một cái ở trong cái người của chúng ta tự nó phát ra không gọi là dị ứng mà gọi là gì rối loạn miễn dịch các bạn có học được cái sơ đồ miễn dịch chưa bao nhiêu cái mà nó liên quan đến sinh ra cái IGE bao nhiêu cái sinh ra leukocyte rồi bao nhiêu cái sinh ra vitamin trời ơi học hoài tới tiến sĩ còn ngán cái đó được đó mấy bạn thật ra cái đó không ai bắt buộc với bạn buộc liền hết tại vì mỗi năm nó lại còn nhiều hơn nữa mỗi năm người ta lại tìm ra nhiều nhiều cái hóa chất trung gian hơn nữa học thường có nước mà mình đi hơn tức là bây giờ nếu mà mình đụng tới chỗ nào thì sao thì mình sẽ tra cứu chỗ đó và kiến thức về cái đó thì nó luôn luôn cập nhật mới nha cái sơ đồ miễn dịch đó, đó nó kinh khủng lắm các bạn chỉ cần học một gốc của nó ví dụ như là bây giờ những cái gì mà liên quan đến hen xỉn đi các bạn chỉ học đây lơ xô che thôi là mấy bạn cũng muốn từng rồi đừng nói chi học thuộc cái đó ha thành ra không ai không ai mà chắc mắt các bạn những bạn không nhớ nhưng mà về cơ bản là mình phải nhớ những cái cơ bản ha rồi ở trong mắt thì nó có những cái bệnh gì cái này là không phải là dưỡng không thôi nha cái này là quá mẫn các bạn hiểu từ quá mẫn không quá mẫn tức là đối với những cái gì không có đáng cũng dị ứng lên hoặc là cơ thể của mình có khi lại tự chống lại cơ thể của mình ha gọi là rối loạn miễn dịch chứ không phải là dị ứng thông thường nữa thì trong đó có viêm kết mạc mùa xuân này rất là phổ biến này. một á là cái mi trên mình lộn ra mình thấy nhiều hình đa giác như lát đá trên vỉa hè gạch này thì nó có ô vuông ô vuông nha còn đá thì sao hình dạng bất kỳ đúng chưa như lá đá trên cửa hàng Rồi Cái thứ hai là vú nó lại xung quanh giác mạc Nó tùy cơ thể Đây là giác mạc này Và cái đây là bồn rìa nè Và vú xung quanh bồn rìa như là hạt cường vậy đó Và cái thể phối hợp thì cả hai cái này luôn hai Cả hai cái các bạn cũng gần ra đi Ở mi này cũng nhú Ở trên vú thì cũng nhú như vậy thì sao hai cái nhú mà nó cọ với nhau này. khó chịu kinh khủng luôn á các bạn chỉ cần một cái nhú này thôi là các bạn đã khó chịu rồi đó thành ra những cái đứa trẻ mà nó từ cái bệnh này thường là xuất hiện ở trẻ nam và diễn biến từ 7 tuổi đến 17 tuổi thì nó lui thì trong 10 năm đó dữ lắm mình hãy dùng vật tiêu quý em rất là hạn chế rất là hạn chế tại vì cọc tiêu có ít á nó có thể gây nên cái gì cọc tiêu có ít á mấy bạn nào đã từng làm lớn sàn nó phê lắm đúng chưa 
Ở đây có nhiều bạn làm lâm sàng rồi đúng không? Nó phê lắm Bệnh nhân nói bác sĩ hay quá Đi đâu cũng hết lại bác sĩ là hết liền Tại bác sĩ chơi cho mày á Mấy viên mê rơ 16 Ác như các bạn Ác nha Ác Kể cả trong bệnh tay của họ Hay kể cả trong những cái bệnh da này á Chúng ta cũng không nên đánh cái chuyện đó Cho những cái bệnh thông thường Chúng ta chỉ xài liền cao Với những người mà bị rối loạn miễn dịch Và và xài đúng cách Tức là gì? Liều cao giảm dần và cho một cái giai đoạn nhất định thôi và nếu mà bệnh nhân của mình có cái thói quen hay chạy lao xăng đó tức là người này không hết qua người kia kia hết người kia đi vòng vòng hết không còn bác sĩ nào hết thì không bao giờ nên xài công ty quý kệ nó cho cái tiếng của mình đó, nó xuống chút xíu rồi đó lúc sau nó sẽ lên trở lại nha tại vì xài công ty quý cho trẻ em cho nhi đó có thể nó sẽ Ừ, thận tức là thận chứng nước do phòng tiết rất là đáng sợ luôn nha có nhiều bác sĩ xài phòng tiết huyết lên nhi đầu á nhưng bệnh viện nhi đầu một quá người ta cai phòng tiết huyết hoàng hoại luôn tức là từ một đứa mà tròn nha thì chỉ riết thành tóp lại như cái tóp chanh nhưng mà rất khỏe còn cái thằng sumo đó thì sao bệnh quanh năm thế là cọp thì có ít nó là con dao hai lưỡi nếu mà chúng ta xác định là chúng ta làm cái nghề này lâu dài thì chúng ta phải rất cân nhắc khi dùng cái đó nha không có không có không có đúng với hành nghề y đâu đây là viên kết mạc nhú khang cũng lộ các bạn thấy nhú của nó như vậy á thì còn hơn là một nắm cá cho mắt nữa ha và do cái tác dụng phụ của một tiêu quý đó cho nên là người ta nghiên cứu ra rất là nhiều những cái thuốc để điều trị những cái bệnh dị ứng này ha rất là nhiều loại thuốc nào là cái vitamin nào là ức chế dưỡng bào bromolicat đờ sodium ức chế lên cô xe đủ thứ cho mình để nhận gì hoặc là người ta sẽ điều chế những cái công ty của ít giảm tác dụng phụ của nó đi ha tác dụng phụ của công ty của ít trên mắt là gì nhẹ nhất là, là nhiễm nấm cơ hội hoặc là đục thủy tinh thể đục thủy tinh thể mấy bạn bây giờ mình mình đã nhìn quen những người bị có sinh chưa mặt mặt cứ tròn đỏ nhìn thì thấy chỉ máu chỉ máu nha người nói chung là đỏ bừng nữa đó da rất là mỏng luôn đục thủy thể nhớ hết trơn luôn có khi mình ngồi á mình từ hồi mình bốn mươi mấy năm mươi tuổi đó mình ngồi mình mổ cho những bệnh nhân còn nhỏ tuổi hơn mình nữa đó là lúc mình còn nhỏ là bốn mươi mấy tuổi nha mổ ngồi mổ những bệnh nhân đục thủy thể mà còn nhỏ tuổi hơn mình nữa đó ngày xưa thì bác sĩ phải gọi á bệnh nhân là ông bà cụ bây giờ á thì á bệnh nhân phải gọi lại bác sĩ là ông với bà tại vì bệnh nhân á còn nhỏ quá mà đã bị cường rồi và tác dụng phụ thứ ba là glaucoma nếu được thiên thể mình thay thiên thể là được rồi đúng không vẫn còn cách chữa glaucoma thì sao buồn ha nhỏ còn tiêu cực ít hoài luôn cô là mù luôn có nhiều người rất là đáng tiếc ha rồi để chẩn đoán xác định thì chúng ta chỉ cần hai trong năm tổn thương cơ bản này mình phát hiện được hai trong năm tổn thương cơ bản thì có thể chẩn đoán xác định được viêm kết mạc ha nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý những cái chẩn đoán phân biệt chúng ta có thể lộ với một cái tập khúc xạ mà điển hình là tập khúc xạ viễn thị hoặc là chúng ta có thể lộ với bệnh nhân bị dị vật tại vì á bây giờ bác sĩ đa khoa thì có thể không điều trị những cái bệnh về mắt có thể chuyển đi nhưng mà đối với một cái rất là đơn giản 
là dị vật là bụi chẳng hạn chuyển đi thì nó cũng hơi mang tiếng quá hả cho nên là mấy bạn cứ hai tay của mình nó tập lộ mi của mình rửa sạch rồi lộ mi ha hoặc là ít nhất mình lột được một tay cũng được để kiểm tra dị vật tại vì có những có một con bé đó nó điều trị lấy giác mạc ở bệnh viện ở bạc liêu một tháng rưỡi nó đi nó được đi chúng cái cây cái cành cây thì chị một tháng rưỡi lên thì mình nói tao kỳ người ta sao lét nó sạch lắm mà nó không làm ta ai nhà lộn đi mắt cái cây nhảy ra cái cây đó nó nằm trên mắt nó cạo 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 một tháng rưỡi lộn đi mắt dễ lắm mấy bạn cứ lấy cái bờ trên phụng làm bản lề ha và cái bờ lông mi này là làm cánh cửa ha cho bệnh nhân nhìn xuống nè thả lỏng mi ra xong rồi mình quay thôi ha bắt đầu bệnh nhân thả lỏng mi nè mình quay để coi phải có kẹt cái gì ở đó không ha rồi như vậy thì đối với đau mắt đỏ thì chúng ta có cần phải xét nghiệm không đau mắt đỏ mà xét nghiệm cái gì có kết quả thì sao hết bệnh này <cười> chúng ta xét nghiệm khi nào khi viêm kết mạc nặng và kéo dài viêm kết nặng và kéo dài nặng nếu mà bệnh nghi do vi khuẩn thì phải ngưng kháng sinh và làm kháng sinh đầu ngưng kháng sinh bốn tám giờ rồi á cái dòng nơ trô sẽ tăng trong viêm do vi khuẩn á cái dòng Eosinophil sẽ tăng trong viêm kết mạc do dị ứng đúng không? Và lipo tăng do virus. Rồi đối với vi khuẩn mình có thể là làm soi tươi nuôi cấy làm test đồ để điều trị cho những cái bệnh nhân bị cái già. viêm kết mạc thì là một bệnh lành tính thường là khỏi không để lại di chứng một số thì có thể có màng máu giác mạc thường là trong viêm kết mạc do hột do mắt hột hoặc là viêm giác mạc thì để đề phòng cái viêm giác mạc biến chứng do viêm kết mạc thì sẽ có những cái triệu chứng gì cảnh báo mình tự nhiên bệnh nhân chỉ đang khó chịu số cộn để nước mắt kè thôi thì tự nhiên bệnh nhân của mình ha, đau nhất và chói chói nha không mở mắt được nghĩa mà nhìn ra ánh sáng hoặc là bước ra ngoài đó thì sẽ thì nước mắt sẽ ứa ra và bệnh nhân sẽ nhắm mắt lại chịu không được đau nhất là một chói là hai và mờ là ba ha là những triệu chứng bệnh nhân của mình có biến chứng nhờ điều trị chủ yếu là tại chỗ chủ yếu là nhỏ thuốc thôi miền bắc thì gọi là tra thuốc tra mắt còn miền nam thì gọi là nhỏ mắt miền nam thì tra khi nào mà dùng thuốc mở thì gọi là tra mắt ha nhưng mà nói chung là nhỏ nước hoặc là dạng vô mắt thôi ha chủ yếu là tại chỗ chỉ điều trị phần thân đối với bệnh gì hồi nãy mình nói rồi đó viêm kết mạc do do lậu nhớ chưa ha viêm kết mạc do lậu hoặc là viêm kết mạc nặng rồi nguyên nhân là gì bây giờ vi khuẩn thì mình nhỏ hết sinh đúng chưa đúng chưa tự ý nha các bạn lưu ý là chỉ khoảng 15 phút là cái giọt thuốc nó hết là nó rõ ra rồi đó như vậy thì để mà đi diệt được vi khuẩn thì sao thì mình phải bồi thêm vô 15 đến 20 phút mình phải bồi thêm vô trong những trường hợp viêm do vi khuẩn cấp 
cao sau đó đạt được cái em và ic tức là nằm đỡ chế tinh hiểu cái gì cũng đó thì thời gian này học mình có thể giảm ra ha đối với dị ứng thì nãy nói rồi đó được cấp và có gì lắm thì có thể dùng vật tiêu quý những cái vật tiêu quý đặc trưng riêng của mắt ha thường á mắt sẽ xài rét ni phương lâu còn á ở, ở ngoài là hai bán đi sang bên tây đô các bạn thường chỉ xài rét ni phương lâu thôi và nó có thể lên cơn tăng giải áp ngay trong khi mình dùng cái chai rét ni phương lâu đầu tiên luôn á rồi hoặc là phun bê phương lâu đối với viên kích mạc do virus thì làm sao đau mắt đỏ do dịch lây lan là cái cái mà mình sẽ gặp thì làm sao có nhỏ hơn sinh không về lý thuyết thì như vậy đúng chưa <cười> nhưng mà tại sao mình cho nhỏ hơn sinh không khi nào bộ nhiễm thì dùng kháng sinh tức là khi nào mình thấy tiết tố dạng ngủ thì dùng kháng sinh ha không dùng kháng sinh chẳng là chủ yếu là nâng sức đề kháng và vệ sinh tại chỗ dùng kháng sinh khi có bội nhiễm nhiều khi bác sĩ ra khoa ở ngoài mình sao mình không có nhận được thôi cho kháng sinh trả sao nhưng mà còn đi của ít thì không có nên nha trong vòng 10 ngày đến 2 tuần không nên dùng còn đi của ít Yeah. rồi vệ sinh cái cấp các bạn có thấy cái cái phần bệnh này nó giống với cái gì không giống với phần bệnh gì corona đúng không giống không giống y chang luôn á hỏi họ ai mà có đi chiến dịch là hỏi họ cũng thế Các bạn ơi, nếu các bạn học tiếng cái xong các bạn tập thuốc 